அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஏனடா நடிகை வாய்ப்பு இலங்கையை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூறு இது ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம் இரண்டு ஆண்டுகளை தொடுவதற்கு இன்னும் ஒரு மாதம் மட்டுமே இருக்கிறது இந்த நிகழ்வு இருபத்தி ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு இன்றோடு ஒரு வருடமும் பதினோரு மாதங்களும் சென்றடைந்து இருக்கின்றது எனவே இது ஒரு மகிழ்வான தருணம் இந்த நிகழ்விற்கு எங்களுக்கு அனுமதினை வழங்கி இருக்கக்கூடிய கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்தாருக்கு குறிப்பாக நாங்கள் கல்லூரியினுடைய தாளாளர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த நிகழ்விலே வாழ்த்துறை வழங்குவதாக இருந்த கல்லூரி முதல்வர் அவர்கள் பணி நிமித்தம் காரணமாக வர இயலவில்லை அன்னார் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்த்தினை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் தமிழ்துறையினுடைய ஒவ்வொரு நிகழ்விற்கும் பின்புலமாக இருந்து எங்களை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் சே அசோக் அவர்களுக்கு நாங்கள் இந்த நேரத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நிகழ்விலே நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக நம்மிடையே பெரும் புகழ் படைத்த பாட்டு திறத்தாலை வையத்தை பாலித்திட வேண்டும் என்று கனவு கண்டு பாடிய பாரதியினுடைய எழுப்பெயரன் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திரு நிரஞ்சன் பாரதி அவர்கள் வருகிறிருக்கின்றார்கள் அஹ் பாட்டன் ஒரு பாட்டுக்கோட்டையை கட்டி உலகத்தையே ஆண்டார் என்றால் இவருடைய தந்தை கர்நாடக இசைக்கலைஞர் புகழ்பெற்ற திரு ராஜ்குமார் பாரதி அவர்கள் அந்த பாரதியினுடைய பரம்பரையிலே வந்ததாலோ என்றவோ தொடர்ச்சியாக பல்வேறு செயல்பாடுகளை செயல்பாடுகளிலே தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் பண்ணது என்னவோ பொறியியலும் மேலாண்மை கல்வியும் ஆனால் பிடித்தது என்னவோ தன் பாட்டனை போலவே தமிழும் இயற்கையும் என்பதாக கூறுகின்றார் அன்னார் அவர்களை நாங்கள் இந்த நூல் வாசிப்பு மூற்றம் நிகழ்வு நிகழ்விற்காக ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பாகத்தான் அழைத்தோம் அவர் ஒரு சிறு மறுப்பு கூட கூறாமல் ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பாக கூறுகிறீர்களே என்று கூறாமல் உடனே இசைவினை அழித்தார்கள் பாரதியினுடைய அந்த அரவணுகள்லாம் அவர் அவரிடம் எனவே அந்த பெருந்தன்மையான முதலிலே தலை வணங்குகின்றோம் ஐயா பாட்டன் எட்டு வயதிலே கலைமகள் என்ற பட்டத்தை பெற்றார் பேரன் நிரஞ்சன் பாரதி அவர்களோ பதினாறு வயதிலே தன்னுடைய கவிதை பயணத்தை தொடங்கி இருக்கின்றார் அவருடைய முதல் கவிதை தொகுப்பு வானமே உன் என்பதாகும் இந்த கவிதை தொகுப்பிற்காக அஹ் இலக்கிய வீதி அமைப்பு அன்னம் விருது வழங்கி சிறப்பித்திருக்கின்றது அவருக்கு பிடித்த திரை ஆசிரியர்களாக கண்ணதாசனையும் கவிஞர் வாலியையும் குறிப்பிடுகின்றார் அவர்களினுடைய அந்த கவிதைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு தான் அந்த திரைப்பட உலகத்திற்கு வந்ததாக குறிப்பிடுகின்றார் அவருடைய முதல் திரைப்பட பாடல் படத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்ணாடி நான் கஞ்சாடை நீ என்கின்ற பாடலாகும் இந்த பாடலும் பயிற்சி விருதினை பெற்றிருக்கின்றது சிறந்த வளர்ந்து வரும் திரைப்பட ஆசிரியருக்கான விருதினை இந்த ரேடியோ பயிற்சி வழங்கி இருக்கின்றது அடுத்ததாக இணையதளத்திலே இவருடைய பாடல்கள் பரவலாக வைரலாகி வருகின்றன இவருடைய கங்காமா என்கின்ற பாடல் அதிகமாக இணையத்திலே பகிரப்பட்டதால் அந்த கங்கா அம்மா என்கின்ற அந்த இணைய குழுவினர் அவருக்கு ஒரு கேடயத்தை வழங்கி சிறப்பித்திருக்கின்றார்கள் அஹ் தொடர்ச்சியாக அன்னார் அவர்கள் அமுத சுரபியிலும் இந்து தமிழ் நாளிதழிலும் தொடர்ச்சியாக எழுதி வருகின்றார் அவருடைய சில பாடல்கள் தொலைக்காட்சி தொடர்களிலும் அஹ் வெளிவந்து இருக்கின்றன பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சிக்கும் அவர் தன்னுடைய பங்களிப்பினை தொடர்ச்சியாக தனக்கு பிடித்த எழுத்தாளராக ஜெயமோ ஜெயமோகன் அவர்களை குறிப்பிடுகின்றார் தீவிரமாக ஜெயமோகனுடைய எழுத்துக்களை வாசித்து வருகிறேன் என்கின்றார் கவிதை பணி மட்டுமல்லாது தன்னுடைய சமூகம் சார்ந்த முன்னெடுப்புகளை சுற்றுச்சூழல் சார்ந்து செய்து வருகின்றார் அவருடைய வலையொலி ஒன்றின் மூலமாக பசுமை கவிஞன் என்கி என்கின்ற வலையொலி மூலமாக கவிதைகள் மூலமாக சுற்று சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்தி வருகின்றார் அன்னார் அவர்களிடம் நான் முதன் முதலாக உங்களுக்கு பிடித்த நூல் ஒன்றை பேசுங்கள் என்று கூறவில்லை உங்களுடைய தாத்தா உங்களுடைய பாட்டனுடைய ஒரு நூலையே பேசுங்கள் என்ற ஒரு விண்ணப்பத்தினை வைத்தேன் அவர் வருபேகம் சொல்லாமல் இசைந்தார்கள் ஏனென்றால் அதுதான் கேட்கின்றவர்களுக்கும் உங்களுக்குமான நெருக்கத்தை கொடுக்கும் மேலும் புதிய ஆத்திசூடி குறித்து பலருக்கும் பல தகவல்கள் தெரிந்தால் கூட பாரதி என்ன பின்புலத்தில் அதை எழுதியிருப்பார் எப்படி எழுதியிருப்பார் என்பதெல்லாம் எங்களுக்கு புரிய வாய்ப்பில்லை அஹ் அண்ணர் அவர்கள் சென்ற ஆண்டு என்று நினைக்கின்றேன் கல்கி ஆன்லைன் இணையதளத்திலே எப்படி திறந்த தொடரை தொடர்ச்சியாக எழுதி வந்தார்கள் பாரதிக்குள் எப்படி ஒரு புதுமை பெண் ஏற்பட்டால் என்கின்ற அந்த கருத்தாக்கத்தின் அடிப்படையிலே அதை தொடர்ச்சியாக வெளியிட்டு வந்தார்கள் அதை கூர்ந்து நோக்கியதால என்னவோ இந்த பாரதியினுடைய புதிய அந்த புதிய ஆத்திச்சூடியினுடைய பின்புலம் என்னவாக இருக்கும் என்ன கருத்து குழப்பாட்டிலே அவர் எழுதி இருப்பார் என்பதையெல்லாம் அவருடைய பேரன் கூறினால் நன்றாக இருக்குமே என்ற அடிப்படையிலே அவரிடம் நான் இந்த விண்ணப்பத்தை வைத்தேன் அவர் சிறிதும் தயங்காமல் கண்டிப்பாக நான் பேசுகிறேன் என்று இசைந்தார்கள் இவ்வாறு கவிதை தளத்திலும் திரைப்பட தளத்திலும் 
சமூக தளத்திலும் பல்வேறு பணிகளை முன்னெடுத்து வரக்கூடிய திரு நிரஞ்சன் பாரதி அவர்களை எங்கள் கல்லூரியின் சார்பாக பெருமகிழ்வோடு வரவேற்கின்ற மையா வருக இந்த அவையிலே எங்கள் தமிழ்துறை தலைவர் பெருமகனார் முனைவர் கா சிவனேசனையா அவர்கள் தலைமை உரையாற்றி சிறப்பிக்க வரவேற்கின்றார்கள் எங்கள் துறையினுடைய செயல்பாட்டிற்கும் எங்களை வழி நடத்தக்கூடிய துறை தலைவர் சிவனேசனையா அவர்களை வரவேற்கின்றோம் இந்த நூறாவது நிகழ்வை எட்டி இருக்கிறது தொட்டி இருக்கிறது என்றால் அதற்கெல்லாம் காரணம் பன்னாட்டு அளவிலான ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அவர்கள் இல்லை என்றால் இந்த வாரந்தோறும் நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வு என்பது சில தொய்வுகளை கூட அடை அடைந்திருக்கலாம் சிங்கப்பூரை சார்ந்த முனைவர் ரத்தன வெங்கடேசனையா அவர்கள் அவர்கள் அந்த சிங்கப்பூரில் இருந்த பல எழுத்தாளர்கள் மாணவர்கள் பேராசிரியர்கள் அத்துணை பேரையும் இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றத்திற்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கின்றார்கள் எங்கள் கல்லூரியோடு இணைந்து பல நிகழ்வுகளிலே பங்கெடுத்து இருக்கின்றார்கள் நிகழ்வுகளை நிகழ்த்தி இருக்கின்றார்கள் அன்னார் அவர்களை நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு வரவேற்கின்றோம் ஐயா அடுத்ததாக மலேசியாவை சார்ந்த இபோ ஆசிரியர் கல்வி கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் முனைவர் குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்கள் அவர்களும் அவர்களோடு இணைந்து அவரை அவருடைய மாணவர்கள் வாரந்தோறும் ஐம்பது மாணவர்கள் வந்து விடுவார்கள் அவர்களினுடைய நூல் கருத்துறையும் இங்கே இடம்பெற்றிருக்கிறது அவர்கள் அவர்களும் நாங்களும் சேர்ந்து சேர்ந்து அவர்களுடைய நிறுவனத்தையும் எங்களுடைய நிறுவனத்தையும் வளப்படுத்தி இருக்கிறோம் என்றுதான் கூற வேண்டும் அவரும் எங்களுடைய கல்லூரிக்கு வருகிறது என்று பல்வேறு நிகழ்வுகளிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையிலே முனைவர் குணசீலன் சி சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களை நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு வரவேற்கின்றோம் வருக ஐயா இலங்கையை சார்ந்த வானதி பகீரதன் அம்மா அமெரிக்காவை சார்ந்த சக்தி விஜயகுமார் அவர்களின் நாங்கள் இந்த நேரத்திலே நன்றியோடு நினை நினைத்து பார்க்கின்றோம் இந்த நிகழ்விலே அஹ் ஒரு நூறு நிகழ் நூறு நிகழ்வு நிகழ்ந்து இருக்கிறது இதிலே நூத்தி முப்பது நூல்கள் பேசப்பட்டிருக்கின்றன பள்ளி மாணவர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பேராசிரியர்கள் பள்ளி ஆசிரியர்கள் மட்டுமன்றி பல்வேறு சமூக தலங்களிலே பயணி பயணிக்கக்கூடியவர்களும் இந்த நிகழ்விலே பேசியிருக்கின்றார்கள் அஹ் ஐஎஸ்ஆர்ஓ சயின்டிஸ்டாக இருக்கக்கூடிய இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தினுடைய விஞ்ஞானியாக இருக்கக்கூடிய ஞானகாந்தி ஐயா கூட இன்று வருகிறந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களும் இந்த நிகழ்வையிலே பேசி இருக்கின்றார்கள் அதே போல ஆட்டோ ஓட்டுநர் இல்லத்தரசிகள் வயதானவர்கள் போன்ற பல்வேறு சமூகத்தை சார்ந்த மக்கள் அத்துணை பேரும் இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்று தங்களுடைய நூல் கருத்துறையினை வழங்கி இருக்கின்றார்கள் அத்துணை பேரையும் நாங்கள் அன்றியோடு வரவேற்கின்றோம் என்னோடு இணைந்து வாரந்தோறும் இந்த நிகழ்விலே ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக செயலாற்றக்கூடிய முனைவர் சு வினோத் முனைவர் சாந்தி அவர்களும் நினைத்திற்குரியவர்கள் எப்பொழுதுமே சில வேலைகளில் என்னால் முடியாவிட்டாலும் அவர்கள் இந்த நிகழ்வினை ஒருங்கிணைத்து அருமையாக நடத்தி இருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்களையும் எங்கள் தமிழ்துறை பேராசிரியர்கள் அத்துணை பேரையும் நான் அத்தியோடு நினைத்து பார்க்கின்றேன் இந்த நிகழ்விற்கு வருகை இருந்திருக்கக்கூடிய பன்னாட்டு அளவிலான சான்றோர் பெருந்தொகைகள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் மாணவர்கள் அத்துணை பேரையும் வரவேற்ற அமைப்பு நன்றி வணக்கம் வரவேற்புரை வழங்கி சிறப்பிக்க அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது தலைமை உரை தலைமை உரை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்கு முதுகலை தமிழ்துறை தலைவர் சிவனேசன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நம்முடைய சிவகாசி ஐயனாடார் ஜானகம்மாள் தன்னாட்சி கல்லூரியில் இளநிலை தமிழ்துறை இணைய வழியில் பன்னாட்டு அளவில் வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமை நடத்தும் நூல் வாசிப்பு முற்றம் என்ற அருமையான இந்த நிகழ்வின் நூறாவது வாரம் இது தமிழ்துறை வரலாற்றில் இந்நாள் ஒரு பொன்னால் இத்தகைய அருமையான நிகழ்விற்கு நமக்கு அனுமதி வழங்கியிருக்கின்ற கல்லூரியினுடைய தாளாளர் ஐயா அவர்களுக்கும் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் பெருந்தகை முனைவர் சி அசோக் ஐயா அவர்களுக்கும் முதற்கண் நெஞ்சார்ந்த நன்றி கலந்த வணக்கத்தை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த நிகழ்வை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இலங்கை தமிழ்துறையினுடைய தலைவர் முனைவர் அருள்மொழி அம்மா அவர்கள் மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை நூறு வாரங்களாக தொடர்ந்து இன்னும் பல நூறுகள் பல ஆயிரங்களை தொடக்கூடிய அளவுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி வெற்றி பெறும் என்பதில் எல்லளவு மையம் இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று நம்மோடு இணைந்து சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்பவர் பாட்டுக்கொரு புலவன் மகாகவி பாரதியார் அவர்களினுடைய பேரன் நிரஞ்சன் பாரதி ஐயா அவர்கள் அவர்கள் பிஇ எம்பிஏ படித்தவர் திரைப்பட பாடலாசிரியராகவும் மிகச்சிறந்த ஒரு படைப்பு ஆளுமையாகவும் திகழ்கின்றார் அன்னார் அவர்கள் பாரதியாருடைய புதிய ஆத்தி சூடி என்பதை பற்றி இன்று பேசவிருக்கின்றார் பழைய ஆத்தி சூடியை பாடியவர் தமிழ் மூதாட்டி ஔவையார் அவர்கள் அதே போல ஆத்தி சூடியை அணிந்த ஆத்தியை சூடிய சிவபெருமானை பற்றி மகாகவி பாரதி அவர்கள் ஆத்தி சூடி இளம்பரை அணிந்து மோனத்திற்கும் முழுவெண் வேணியான் கருநரம் கொண்டு பார்க்கடல் மிசை கிடப்போர் மகமது நபிக்கு மறையருள் புரிந்தோன் இயேசுவின் தந்தை என பல மதத்தினர் 
உருவகத்தாலே உணர்ந்து உணராது பலவையாக பரவிடும் பரம்பொருள் ஒன்றாம் என்று அற்புதமான ஒரு கடவுள் வாழ்த்து பாடலை சமய நல்லிணக்க பாடலாக பாடியிருப்பார் எனவே அத்தகைய மகாகவி பாரதி அவர்கள் புதிய ஆத்தி சூடியை மிக சிறப்பாக ஒவ்வொரு அடியையும் எடுத்து மிக சிறப்பாக பயன்படுத்தியிருக்கின்றார் எனவே அருள்மொழி அம்மா அவர்கள் கூறியதை போல இதை பற்றி நாம் அறிந்த அந்த கருத்துக்களுக்கு பின்புலமாக என்ன சந்தர்ப்பத்தில் எந்த சூழ்நிலையில் எதற்காக இந்த சொற்களை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் என்பதை அவருடைய குடும்பத்தை சார்ந்த அவருடைய எள்ளு பெயரன் ஐயா அவர்கள் சொன்னார் நன்றாக இருக்கும் என்ற சிந்தனையோடு இந்த இணைப்பில் இணைந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்து எனக்கு இந்த நல்ல வாய்ப்பை நல்கிய இளங்கலை தமிழ்துறை தலைவர் அம்மா அவர்களுக்கும் அவரோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் எஞ்சார்ந்த நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தலைமை உரை வழங்கி சிறப்பித்த சிவனேசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்பொழுது வாழ்த்துறைக்கான நேரம் இந்த நிகழ்வினுடைய பன்னாட்டு ஒருங்கிணைப்பாளராக செயல்படுகின்ற சிங்கப்பூரை சார்ந்த ரத்தன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு அன்போடு வேண்டுகின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் சற்றேறக்குறை நினைத்து பார்க்கின்ற போது மலைப்பாக இருக்கிறது நூறு வாரங்கள் ஓடினதும் தெரியவில்லை சாதித்திருக்கிறோம் என்று நினைக்கின்ற போது பெரும் மகிழ்வாக இருக்கிறது ஐயனாடா ஜானகம்மாள் கல்லூரியினுடைய அத்துணை பேராசிரியர் பெருமக்களும் இந்த நிகழ்வினை வெற்றிகரமாக நடாத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதும் அவர்களோடு நாங்களும் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதும் மகிழ்ச்சிக்குரிய நெஞ்சம் விரும்புகின்ற நிகழ்வு உண்மையிலேயே எண்ணி பார்க்கின்ற பொழுது பல நூற்றி முப்பது நூல்கள் நூற்று முப்பது நூல்களும் இங்கே பேசப்பட்டிருக்கின்றது கலந்துரையாடப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய கருத்துக்கள் பகிரப்பட்டிருக்கிறது இவர்களை நினைத்து பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையில் மலைப்பாகத்தான் இருக்கிறது ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து செய்வது என்பது சலிப்பை ஏற்படுத்தும் ஆனால் ஏனோ தெரியவில்லை இந்த நிகழ்வில் சலிப்பு என்பதே ஏற்படவில்லை தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது வியாழக்கிழமை வருகின்ற பொழுது அந்த நேரம் வந்தால் உடனடியாக நாம் கணனி முன்னால் அமர்ந்து விட வேண்டும் என்ற எண்ணம் வருகிறது இவைகளுக்கெல்லாம் காரணம் நிகழ்ச்சியினுடைய நுண்மான் நுழைபுலம் அதுதான் முக்கியம் யாரெல்லாம் அழைக்கிறாங்க யாரெல்லாம் வந்து பேசுறாங்க எப்படியெல்லாம் அந்த அந்த நிகழ்வு நடத்தப்படுகிறது என்பதுதான் அது இருக்கிற சீரிய சிந்தனைக்குரிய செய்தி நல்ல நிகழ்வுகளிலே நல்ல நல்ல விஷயங்கள் அதாவது மிகப்பெரிய நூல்களை கூட ரொம்ப எளிமையாக மாணவர்கள் கூட தந்து விடுகிறார்கள் மாணவர்கள் வந்து அது ரொம்ப எளிமையா ரொம்ப அழகா நேர்த்தியாக தந்து அந்த நூலை படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துகின்ற அந்த அற்புதமான செயலையும் இந்த அமைப்பு நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதனால் நல்ல நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து நடாத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்வு தொடர்ந்து நடந்தேறி கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆண்டுகள் பலவாகவும் தொடர்ந்து உருண்டோடியும் அது நடந்து நடக்க வேண்டும் அதற்கு எல்லோரும் நாம் துணை நிற்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய நெஞ்ச விருப்பமாக இங்கே சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் இன்று பாரதியினுடைய எள்ளு பேரன் நிரஞ்சன் பாரதி அவர்கள் பாரதியை நாம இப்ப பாரதியினுடைய நினைவு நூற்றாண்டை முடிச்சிருக்கிறோம் ஏன்னால் மறைந்த நூற்றாண்டை முடிச்சிருக்கிறோம் என்றாலும் கூட பாரதியை நினைக்காமல் இருக்க முடியாது பாரதி இல்லாமல் தமிழ் இயங்காது பாரதியினுடைய ஒவ்வொரு வரிகளும் தமிழை இயக்கி கொண்டிருக்கிறது என்பது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அவரை போல வேற யாரும் சொல்ல முடியாது நாங்கெல்லாம் வெளியூரா வந்திருக்கோன்னா சென்றிடுவீர் எட்டு திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் குழந்தைங்கு சேர்ப்பின்னு சொன்னார் பாரதிக்கு என்ன நோக்கம் அவன் வெளிநாட்டுல இருந்து எல்லா கலையும் கொண்டு வந்து தமிழகத்துல சேர்த்து தமிழகத்தை தமிழ்நாட்டை நீங்க விருத்தி செய்யுங்க அபிவிருத்தி செய்யுங்கன்றது அவனுடைய நோக்கமா இருந்தது அந்த நோக்கம் இன்னைக்கு ஐயனாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியினுடைய இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றத்தின் வழியாக பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் மிகச்சிறப்பாக வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு தடவும் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் அல்லது ஆசிரியர்களும் அல்லது புலமை வாய்ந்த பேராளர்களும் வந்து அந்த நூல் வாசிப்பு முற்றத்திலே கலந்து கொண்டு அவர்கள் தருகின்ற கருத்துக்கள் அந்த நூலை அவர்கள் உள்வாங்கிய விதம் எந்த நூலா இருந்தாலும் ஒரு ஒருவருக்கும் ஒரு ஒரு பா ஒரு ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்கும் அந்த கண்ணோட்டத்தோடு உள்வாங்குகின்ற விதம் அந்த விதத்திலே உள்வாங்கி அதை நமக்கு தருகின்ற பான்மை அதை நாம் எடுத்துக்கொள்கின்ற விதம் இவைகள் எல்லாம் தொடர்ந்து நிகழ்கின்ற பொழுது உண்மையில் மகிழ்ச்சியாகவும் நெகிழ்வாகவும் இருக்கிறது ஒரு காரியத்தை தொட்டோம் முடிச்சுட்டோம் என்று நினைக்காமல் தொடர்ந்து கொண்டு அதை மிக சீ செவ்வையாக சீரிய முறையில் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பேராசை அருள்மொழி அவர்களுக்கும் ஐயா சிவனேசன் அவர்களுக்கும் வினோத் அவர்களுக்கும் முனைவர் சாந்தி அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வை ரொம்ப இவங்கதான் கட்டுக்கோப்பா அப்படி கட்டி கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இதற்கு முக்கிய காரணம் முனைவர் அசோக் அவர்கள் நான் அண்மையில கல்லூரிக்கு வந்திருந்த பொழுது இவர்கள் எல்லாம் சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு கிடைத்தது எவ்வளவு நல்ல மனிதர்கள் எவ்வளவு தமிழ் மீதும் தமிழர்கள் மீதும் குறிப்பாக மாணவர்கள் மீது அவர் காட்டுகின்ற அன்பு மாணவர்களுக்காக அவர்கள் உழைக்கின்ற
நூற்றாண்டுகளையும் கடந்து செல்லும் நூ பல நாட்கள் தொடர்ந்து இருக்கும் என்ற நல்ல நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து நிகழ வேண்டும் இன்று இன்று போல் என்றும் இந்த நிகழ்வு செழித்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நல்ல நிகழ்வாக தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஐயநாடா ஜானகம்மாள் கல்லூரியினுடைய அத்துணை பேராள பெருமக்களுக்கும் பொறுப்பாளர்களுக்கும் நன்றியினையும் என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்தினையும் தெரிவித்து இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற நெஞ்சம் நிறை வாழ்த்தினையும் மீண்டும் மீண்டும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியின் தமிழ் துறையின் ஏற்பாட்டில் நிகழும் நூறாவது வாசிப்பு முற்றத்தில் இணைந்திருக்கும் தமிழ் துறையின் தலைவர் ஐயா சிவனேசன் அவர்களுக்கும் மற்றும் விரிவுரையாளர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைய சிறப்பு முற்றத்தில் கலந்து கொண்டுள்ள மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியின் பரம்பரையை சார்ந்த அவருடைய எழுப்பேரன் பாடலாசிரியர் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் ஆசிரியர் சொல்லுக்குள் ஆயுதம் வைத்த பரம்பரையை சார்ந்த திரு நிரஞ்சன் பாரதி அவர்களை அன்புடன் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் முதலில் மலேசிய ஈப்போ ஆசிரியர் கல்விக் கழகத்தின் சார்பில் அதன் தலைவர் முனைவர் அருள்நாதன் விஸ்வாசம் அவர்கள் உள்ளிட்ட மாணவர்கள் அனைவருடைய சார்பில் என்னுடைய நன்றியை ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரிக்கு தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் குறிப்பாக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து சிறப்பாக செயல்படும் முனைவர் அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இதுகாரம் இந்த நூறு வாரத்தில் பத்து மலேசிய தமிழ் ஆசிரியர்கள் அல்லது மாணவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்டு தங்களுடைய நூல் கருத்துறையை சிறப்பாக வழங்கியிருக்கின்றார்கள் இது இது எங்கள் கல்லூரிக்கும் எங்கள் நாட்டிற்கும் கிடைத்த பெரும் பெயராக வாய்ப்பாக பெருமையாக நாங்கள் கருதுகின்றோம் அதோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் அது இந்த நூறாவது நிகழ்ச்சியில் நூறு ஆண்டுகள் கடந்தும் வாழும் பாரதியினுடைய எள்ளு பேரன் தமிழ் உலகின் மகா கவிஞன் பாரதியினுடைய பரம்பரையை சார்ந்த திரு நிரஞ்சன் பாரதி அவர்கள் நம்மோடு கலந்து கொண்டு நமக்கு இங்கு தமது நூல் கருத்துரை வழங்க இருப்பது உண்மையிலேயே கௌரவமாக மிகப்பெரிய கௌரவமாக இந்த நூல் முற்றத்தில் கிடைத்த அங்கீகாரமாக கருதுகின்றேன் வாசிப்பு முற்றம் அடுத்த ஆண்டு மூன்றாவது ஆண்டை தொடர்கிறது எங்களுக்கும் மையநாடார் கல்லூரிக்குமான உறவு தொடர்ந்து நீளும் என்று கூறி எங்களுடைய கல்லூரியின் சார்பில் மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி முனைவர் குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களே இப்பொழுது சிறு கருத்துறையினை வழங்கிட மேஜர் இளம்பவுடைய அவர்களை அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சிவகாசி ஐயநடார் ஜானகி அம்மாள் தன்னாட்சி கல்லூரியினுடைய இளநிலை தமிழ்துறை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றத்திலே நானும் ஒரு முன்னாள் பங்கேற்பாளன் என்ற முறையிலும் முன்னாள் துறை தலைவர் என்ற முறையிலும் தமிழ் ஆர்வலர் என்ற முறையிலும் கல்லூரியின் மீது தீரா காதல் கொண்டவன் என்ற முறையிலும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே என்னை இணைத்து கொள்வதிலே நான் பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறேன் எந்த எண்ணிக்கையிலும் ஐம்பது எழுபத்தி ஐந்து நூறு என்று சொல்கையிலே அது ஒரு இலக்காக வைத்து நாம் வெற்றிகரமாக சிறப்பாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றம் இந்த நூறாவது நிகழ்வின் போது முண்டாசு கவிஞன் வீரக்கவிஞன் மீசை மீது ஆசை வைத்தவன் இந்தியா சுதந்திரம் பெற வேண்டும் என்று முன்கூட்டியே முன்னறிந்து பாடியவன் அந்த பாரதியினுடைய எழுப்பேரன் திருமிகு நிரஞ்சன் பாரதி அவர்கள் தன்னுடைய முன்னோர்கள் முன்னோர்களான பாரதியாரினுடைய புதிய ஆத்திச்சூடி பற்றி இந்த கருத்துரை வழங்க வந்திருப்பது அவருக்கு மட்டும் பெருமை அல்ல நம் கல்லூரிக்கும் இந்த நூல் வாசிப்புன்றலே தொடர்புடைய அனைத்து உள்ளவர்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய பெருமை தரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இந்த நிகழ்வு என்னுடைய சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் சாதாரணமாக கல்லூரி நேரத்திலே அதாவது பத்து மணியிலிருந்து நான்கு மணி வரை மட்டும் இல்லாது ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் இரவு ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்து காலத்தினுடைய அருமை கருதி சரியாக 
மிக துல்லியமாக ஒரு நாற்பது நொடிகளுக்குள்ளே இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றத்திலே பல அறிஞர் பெருமக்கள் தமிழிலே ஆக்கப்பட்ட நூல் தமிழாக்கம் செய்யப்பட்ட நூல் போன்ற பல உலகினுடைய பல பகுதிகளிலும் இருந்து பல மொழிகளிலிருந்து தமிழுக்கு வளம் சேர்க்கும் வகையிலே இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றத்திலே பங்கேற்பாளர்கள் தங்களுடைய பங்களிக்கிறார்கள் மிக குறிப்பாக சிறிய இளம் மாணவர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் பால வயதை தாண்டிய பள்ளி சிறு சிறார்கள் இந்த ஒரு பெரிய தன்னை ஒரு பேராசிரியர் போல பாவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்விலே பங்கெடுத்திருப்பது மிக சிறப்பான ஒன்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு களம் அமைத்து கொடுத்திருக்கின்ற சிவகாசி ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரிய இளநிலை தமிழ் துறையை சார்ந்த பேராசிரியர் பெருப்புகள் அனைவரையும் துறை தலைவர் திரு சிவனேசன் இளநிலை துறை தலைவர் திரு அருண் திருமதி அருண்மொழி ஆஹ் முனை வியாழன் வரும் இரவு ஏழு மணி வரும் நிலவு வருமா என்பது நாம் என்பது நாம் வானத்தை பார்ப்பது போல உதயம் கூறிய உதயத்தை போல ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழன் வர வேண்டும் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியை தர வேண்டும் என்று நாம் அனைவருமே ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நூறு என்ன இன்னும் ஐநூறு ஆயிரம் என்று எண்ணிக்கையிலே கடந்து ஒரு தரமான ஒரு சிறப்பான ஒரு நல்லது ஒரு நிகழ்வை தந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த மன்றத்திற்கு எனது பாராட்டுதல்கள் இது தமிழின் மீது ஆர்வம் கொண்டவர்களை இன்னும் கூட செய்து தமிழின் மீது பற்றி இருக செய்து பல மொழியிலிருந்து பல கருத்துக்களை நாம் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு களமாக அமைந்திருக்கிறது இந்த நூல் வாசல் முற்றம் இந்த பணி சிறக்க வேண்டும் இதனுடைய பங்கால் பங்கேற்பாளர்கள் சிறப்பு பெற வேண்டும் இதனுடைய பயனாளிகள் நுகர்வோர் ஆகக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் ஆர்வலர்கள் அனைவரும் பயன் பெறும் வகையிலே இந்த நிகழ்வு இருக்கிறது நிஜார்ந்த பாராட்டு நல்ல ஒரு கல்விச் சூழலை தமிழின் இனிமையை நாம் ரசித்து ருசித்து அறிந்து கொள்ள இந்த மன்றம் வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கிறது இதனோடு இதை இணைந்து கொள்வதில் இனிமை காண்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் வாழ்த்துக்கள் வளம் களம் பல பெற்று சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி முன்னெடுத்து செல்லப்பட வேண்டும் என்று நான் இந்த தருணத்திலே கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு தமிழ் உள்ளங்களுக்கு தமிழ் தானே என்று இல்லாமல் தமிழ் தேனே என்று நாம் அணுகினால் மிக சிறப்பாக என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் வெழ்க தமிழ் தமிழர் எங்கும் தரணியெங்கும் புகழ் பரப்புவோம் நமது இந்திய திருநாட்டினுடைய ஒரு நல்லதொரு தமிழ்நாட்டினுடைய இந்திய திருநாட்டினுடைய ஒரு பாரம்பரியத்தை உலகறிய செய்வோம் தமிழ் மூலமாக நன்றி அறிவிற்கும் மரியாதைக்குரிய திரு நிரஞ்சன் பாரதி அவர்கள் பாரதியாரினுடைய புதிய ஆத்திச்சூடி குறித்த நூல் கருத்துரையை வழங்குவார்கள் வருக ஐயா உங்கள் உரையை தருக வணக்கம் நான் பேசுவது எல்லாருக்கும் கேட்கிறதா தெளிவா கேட்குதா நல்ல சிறப்பா தெளிவா கேட்கிறது ஐயா நன்றி நன்றி சிவகாசி ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியின் தமிழ்துறை இளநிலை தமிழ்துறை நடத்துகின்ற இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றத்தின் நூறாவது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளுகின்ற அரிதான பெரிதான ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக முதற்கண் இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கு தாளாளர் அவர்களுக்கு முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கு பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கு அருள்மொழி அம்மையார் அவர்களுக்கு சிவனேசன் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவு கலந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பொதுவாக ஒரு வேள்வியை தொடங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கனலை நீட்ட வேண்டும் ஆனால் இந்த கல்லூரி நிகழ்த்துகின்ற இந்த வாசிப்பு என்பது ஒரு வேள்வி இந்த வேள்வி மறுதலையாக ஒரு செயலை புரிந்து வருகின்றது என்ன என்று சொன்னால் பொதுவாக வேள்வி என்றால் முதலில் கனலை மூட்டி தொடங்க வேண்டும் ஆனால் இந்த வாசிப்பு வேள்வி என்பது ஒரு வேள்வியை தொடங்கிய பிறகு படிப்பவர்களின் அறிவில் 
அறியாமை என்னும் இருளை அகற்றி அறிதல் என்னும் சுடரினை அந்த நெருப்பினை ஏற்றுகின்றது பாரதியார் தன்னுடைய ஆத்திச்சூடியில் கோல் கை கொண்டு வாழ் இந்த வாசிப்பு முற்றம் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை என்றும் அனைவரையும் நூல் கை கொண்டு வாழ் என்று சொல்வதாக நான் கருதுகின்றேன் இன்றைய காலகட்டத்தில் நூல் வாசிப்பு என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு சாதனை என்றே சொல்லலாம் இன்றைக்கு பலர் பல கருவிகளில் தங்களை இழந்து நிற்கிறார்கள் யாருக்கும் புத்தகம் எடுப்பதற்கு தோன்றுவதில்லை அதற்கான ஒரு தேவை இருப்பதாகவும் அவர்கள் கருதவில்லை இப்பேற்பட்ட பலர் அறியாமையில் மூழ்கி கிடக்க அப்படியே இருந்து விடாமல் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை என்றும் சிறிய அளவில் இல்லை மிகப்பெரிய அளவில் பன்னாட்டு அளவில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் இளைஞர்கள் பல்துறை சான்றோர்கள் என எல்லோரையும் இணையத்தில் ஒன்று திரட்டி ஒவ்வொரு வாரம் வியாழக்கிழமை தோறும் ஒரு நூலை எடுத்துக்கொண்டு அதை பற்றி பேசுவது விவாதிப்பது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய தொண்டு ஒரு வேள்வி இதை இடையராமல் மிகுந்த ஊக்கத்தோடும் உரத்தோடும் புரிந்து வருகின்ற ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரிக்கு உண்மை அம்மையார் அவர்களுக்கு இந்த முயற்சிக்கு பின்னால் தூணாக நின்று உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து மனித தேனீக்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை பாராட்டுகளை நான் முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பாரதியின் புதிய ஆத்திச்சூடி பாரதியார் மறைந்து சென்ற ஆண்டு நூறாண்டுகள் நிறைவு பெற்றன நூறாவது நிகழ்வுக்கு கிட்டத்தட்ட நூறாண்டுகளுக்கு முன்னம் எழுதப்பட்ட ஒரு நூல் பற்றிய ஒரு கலந்துரையாடலில் நாம் அனைவரும் இன்றைக்கு கூடியிருக்கிறோம் பாரதி உடலால் மறித்த நூறாண்டுகள் ஆகியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் நூறாண்டுகளுக்கு முன்னம் எழுதிய ஒரு சின்ன கவிதை நூல் இன்றைக்கும் தேவையாக இருக்கின்றது இன்றைக்கும் நமக்கு அது ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாகவும் இருக்கின்றது ஏன் இதை பாரதியார் எழுதினார் பாரதியாருக்கு நிறைய கவிஞர்கள் மீது புலவர்கள் மீது மதிப்புண்டு யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனை போல் வள்ளுவனை போல் இளங்கோவை போல் பூமிதனின் பூமிதனில் யாங்கடுமே பிறந்ததில்லை என்பார் அப்பேற்பட்ட பாரதியார் அவ்வை பாட்டி மீது ஒரு மிகச்சிறந்த பக்தி மரியாதை வைத்திருந்தார் இந்த புதிய ஆத்திச்சூடி என்பது பழைய ஆத்திச்சூடியை எழுதிய ஒரு மிகப்பெரிய சான்றாண்மை மிக்க ஒரு பெண்மணி ஆகிய ஒரு கவிதாயினி ஆகிய ஔவையாருக்கு அவர் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகார் இதை முதற்கண் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஔவை தமிழே தனிப்பெரும் செல்வம் என்று பாரதியார் ஒரு கட்டுரை வரைந்திருக்கிறார் அதில் அவர் சொல்லுகிறார் தமிழ்நாட்டின் மற்ற செல்வங்களை எல்லாம் இழந்துவிட பிரியமா ஔவையின் நூல்களை இழந்துவிட பிரியமா என்று நம்மிடம் யாரேனும் கேட்பார்களே ஆயின் மற்ற செல்வங்களை எல்லாம் பறிகொடுக்க நேர்ந்தாலும் பெரிதில்லை அவற்றை தமிழ்நாடு மீட்டும் சமைத்து கொள்ள வல்லது அவ்வை பிராட்டியின் நூல்களை இழக்க ஒருபோதும் சம்மதப்பட மாட்டோம் இது மீட்டும் சமைத்து கொள்ள முடியாத தனிப்பெரும் செல்வம் என்று நாம் மறுமொழி உரைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்று அந்த கட்டுரையை அவர் நிறைவு செய்கிறார் இந்த ஒரு பத்தியிலிருந்தே இந்த பக்தி பாரதியார் அவ்வை மீது வைத்த பக்தியை காட்டுகிறது சரி புதிய ஆத்திச்சூடி பழைய ஆத்திச்சூடி பழைய ஆத்திச்சூடியின் வடிவம் என்ன குறைந்தபட்சம் அதாவது குறைந்தபட்சம் இரண்டு சொற்கள் அதிகபட்சம் மூன்று அல்லது நான்கு சொற்கள் ஆத்திச்சூடி சிவபெருமானின் பெயர் ஆத்திச்சூடி அமர்ந்த தேவனை ஏத்தி ஏத்தி தொழுவோம் யாமே என்று ஔவையார் தொடங்கினார் ஐயா அவர்கள் தொடக்கத்திலேயே பாரதியார் எழுதிய அந்த புதிய ஆத்திச்சூடியின் கடவுள் வாழ்த்து பாடல் எப்படி ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் அமைந்திருந்தது என்பதை சுட்டிக்காட்டினார் அதுவே ஒரு முதல் புரட்சி அதில் எல்லா சமய தெய்வங்களையும் பாரதியார் கொண்டு வந்து விடுகிறார் எதனால் அந்த காலத்தில் சமூகத்தில் நிலவிய அந்த என்ன சொல்வது அந்த பிரிவினைகள் 
பூசல்கள் இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு சமய நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தும் நோக்கில் சமய நல்லிணக்கம் சமூக நல்லிணக்கத்துக்கு நல் இணக்கத்துக்கு வழிவகுக்கும் என்ற நோக்கில் அப்பேற்பட்ட ஒரு கடவுள் வாழ்த்தை எழுதுகிறார் சரி வேறு எந்த மாற்றங்களை பாரதி இந்த புதிய ஆதிச்சூழலில் செய்கிறார் முதலில் இந்த வடிவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது பார்க்கும் போது படிக்கும் போது மிக எளிதான ஒரு வடிவமாக தெரிகிறது ஆனால் மூன்று சொற்கள் அல்லது நான்கு சொற்களில் ஒரு முக்கியமான கருத்தை ஒரு முக்கியமான போதனையை சொல்வது அவ்வளவு எளிதான ஒன்று அல்ல சுருங்க கூறும் பொழுது தமிழ் இனிக்கும் ஆனால் அந்த சுருங்க கூறுதல் என்பது அவ்வளவு எளிதான ஒன்று அல்ல அதற்கு அபரிமிதமான தமிழ் புலமை வேண்டும் தமிழ் ஆளுமை வேண்டும் அந்த ஆளுமை பாரதியாருக்கு வாய்த்திருந்தது அதை அவர் வெகு சிறப்பான முறையில் இதில் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவையினுடைய ஆத்திச்சூடியை பார்க்கும் பொழுது அது பெரும்பாலும் போதனைகளாகத்தான் இருக்கின்றது சமயம் சார்ந்து சமூகம் சார்ந்து தனி மனித அறம் சார்ந்து அவை இருக்கின்றன பாரதியார் அவற்றையும் எடுத்துக் கொள்ளுகிறார் ஆனால் அதை நாட்டின் மேன்மைக்காக சமூகத்தின் மேன்மைக்காக பெண்களின் முன்னேற்றத்துக்காகவும் அவர் பயன்படுத்தி கொள்ளுகிறார் அவ்வை பயன்படுத்திய தமிழ் வேறு அந்த நடை வேறு ஆனால் பாரதி சற்று இழகுகிறார் ஏனென்றால் அது தன்னுடைய புலமையை வெளிப்படுத்துவதற்காக அவர் பாடிய ஒன்றல்ல புலமையை வெளிப்படுத்தி பாட வேண்டும் என்றால் அவர் எத்தனையோ காவியங்களை எழுதியிருக்கலாம் அதற்கு உண்டான திறம் அவரிடம் இருந்தது ஆனால் அவர் தன்னை முன்னிறுத்தாமல் நாட்டை முன்னிறுத்தினார் நாட்டை முன்னிறுத்திதான் அவர் எந்த படைப்பையும் எழுதுவார் அது பராசக்தியை பற்றிய ஒரு பாடலாக இருந்தாலும் அதில் நிச்சயம் தேசபக்தி இருக்கும் இல்லை என்றால் இந்தியாவை கூட விட்டு விடுங்கள் ரஷ்யாவில் யுக புரட்சி நடந்து ஜார் மன்னன் அவனுடைய ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டு அங்கே ஒரு புரட்சி வடித்த போது பாரதியார் மாகாளி பராசக்தி ரஷ்ய நாட்டினில் கடைக்கண் வைத்தாள் என்று எழுதுகிறார் தேசபக்தியையும் கடவுள் பக்தியையும் இணைத்த ஒரு புரட்சியாளர் அவர் சகுந்தலா பாரதி எழுதுவார் என் அப்பா எனக்கு நிறைய கதை சொல்லுவார் அது நண்டு வலை தோண்டும் கதையாக கூட இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒரு இம்மி அளவு கூட நாட்டு பற்று பற்றிய செய்தி இல்லாமல் இராது அது நிறைவுறாது என்று சகுந்தலா பாரதி எழுதுகிறார் பாரதியின் இளைய மகள் அதனால் புதிய சூடி என்றாலும் அதை இந்தியா பாரதம் சுதந்திரம் என்கின்ற அந்த கண்ணாடி கொண்டு நாம் கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆக வேண்டும் நாட்டையும் பாரதி பாட்டையும் பிரிக்க இயலாது தலைப்பு வேறு விதமாக இருக்கலாம் ஒரு பக்தி பாடலாக இருக்கலாம் தத்துவ பாடலாக இருக்கலாம் ஆத்திசூடி என்பது ஒரு அறிவுரை கவிதை நூல் அதிலும் தேசம் உண்டு தேசம்தான் பாரதியின் சுவாசம் அதனால் ஆத்திச்சூடியை முதலில் இந்த கண் கொண்டு நாம் பார்க்க வேண்டும் பாரதியின் ஆத்திச்சூடிக்கு மதிப்புரை வழங்கும் அளவுக்கு நான் மதிப்படைத்தவன் அல்லன் இருந்தாலும் அன்பு கருதி என்னால் எனக்கு தெரிந்த சில கருத்துக்களை நான் இந்த முற்றத்தில் பதிவு செய்கிறேன் இந்த ஆத்திச்சூடியில் சற்று இலகிய தமிழ் நடையில் பாரதியார் வார்த்தைகளை போடுகிறார் அதே பாணி அதே அணுகுமுறை அகரத்தில் இருந்து தொடங்கி நகரம் வரைக்கும் அதே முறையில் பாரதியார் எழுதுகிறார் அதில் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை சில இடங்களில் அவ்வைக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டையும் பாரதியார் எடுக்கிறார் அந்த துடிச்சல் அவருக்கு இருந்தது அவ்வை தையல் சொல் கேளே என்கிறார் பாரதி தையல் சொல் போற்றுங்கள் என்று ஒரு இடத்திலே ஆத்திச்சூடியில் சொல்லுகிறார் அவ்வை பெரும்பாலும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல தனி மனித அறம் சமூகம் தெய்வ பக்தி பொதுவாக ஒரு மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டிய நன்னடத்தைகள் அதை பற்றி தான் பேசுகிறார் பாரதி அத்தோடு சேர்த்து சமூகத்துக்கு நாட்டுக்கு எப்படி எப்படி எல்லாம் நீ பங்காற்ற முடியும் என்பதை சின்ன சின்ன அறிவுரைகளாக நமக்கு தருகிறார் இதில் பெரிதாக கவித்துவத்தை உணர்ச்சி கொந்தளிப்பை கொட்டுவதற்கு காட்டுவதற்கு இடம் இல்லை மூன்று வார்த்தைகளுக்குள் நீங்கள் ஒரு கருத்தை சொல்லியாக வேண்டும் நறுக்கென்று சொல்லியாக வேண்டும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ வேடிக்கை மனிதரை போல என்று விரிவாக பெரிதாக எழுதுவதற்கு இங்கே இடம் இல்லை ஒரு கவிஞனின் மனம் அப்படித்தான் இயங்கும் துடிக்கும் 
அப்படியே உணர்ச்சிகளை கொட்ட முடியாதா என்று ஆனால் நாட்டுக்காக என்று வரும்பொழுது ஒரு தேவை என்று வரும்பொழுது தன்னை சற்றே அடக்கி கொண்டு சற்றே கொஞ்சம் சுருக்கி கொண்டு பாரதியார் இதில் பேசுகிறார் இதில் எந்த ஒரு ஆத்திச்சூடி வரையிலும் அவரை விதமான அவருடைய கவித்திறமையோ கற்பனை நயமோ இல்லை ஆனால் ஒரு ஆழ்ந்த தெளிந்த ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை ஒரு சமூக அக்கறை ஒரு பொது நலம் இருக்கிறது முதலில் அச்சம் தவிர் என்கிறார் பாரதியாருக்கு தமிழில் பிடிக்காத ஒரே சொல் அச்சம் இதை நீங்கள் பல இடங்களில் பார்க்கலாம் ஏன் அதை முதலில் சொல்லுகிறார் என்றால் அன்றைய காலகட்டம் அப்படி அன்றைக்கு வாழ்ந்த நம்மவர்கள் இருந்த நிலை எப்படி இதற்கெடுத்தாலும் பயம் துணிந்து ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து கேள்வி கேட்பதற்கு கூட பயம் அஞ்சு அஞ்சு சாவார் இவர் அஞ்சாத பொருள் இல்லை அவனியிலே பாரதியாருக்கு கொதிப்பு இப்படியா ஒரு மனிதன் இருப்பான் முதுகெலும்பு இல்லாமல் பல இடங்களில் அச்சமில்லை அச்சமில்லை உங்களுக்கு தெரியும் பயம் என்னும் பேய் இதனை அடித்தோம் என்பார் இடத்தில் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் இந்த அச்சம் மரணத்துக்கு வழிவகுக்கும் என்பார் அச்சத்தை விடவும் ஒரு கொடிய நோய் இல்லை என்பார் அதனால் அதை முதலில் சொல்லிவிடுங்கள் அச்சம் தவிர் அதுதான் முதலில் உனக்கு தேவை இது நாட்டுக்காக சொன்னது ஔவையார் தனி மனிதனுக்காக சொன்னால் ஔவையார் தனி மனிதனுக்காக சொல்லி நிறுத்தி விட்டு செல் சென்று விடுகிறாள் அவள் வாழ்ந்த காலகட்டம் வேறு பாரதி நாட்டை முன்னிறுத்தி எல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறார் எல்லாமே நாட்டு விடுதலையோடு பின்னி பிணைந்திருக்கும் நேரடியாக அல்லது மறைமுகம் அடுத்தது ஆண்மை தவறேல் என்கிறார் ஆண்மை என்றால் இந்த இடத்தில் ஆண் தன்மை அதாவது பெண்மைக்கு எதிர்ப்பதும் என்று பொருள் அல்ல மேஸ்குலைனிட்டி விரிலிட்டி என்பார்களே அது அல்ல ஆண்மை என்றால் இந்த இடத்தில் வீரம் அல்லது வலிமை ஆளும் தன்மை என்று பொருள் சுவாமி விவேகானந்தர் நம் நாட்டு இளைஞர்களிடம் எதிர்பார்ப்பார் உள்ள அளவிலும் ஆன்ம அளவிலும் ஒருவர் பயம் பலம் பொருந்தியவராக இருக்க வேண்டும் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் விரும்பினார் அந்த கருத்தை அப்படியே உள்வாங்கி பாரதியார் இதை எழுதுகிறார் பலங்களிலேயே சிறந்த பலம் ஆன்ம பலம் பயங்களிலேயே கொடிய பயம் மரண பயம் இந்த மரண பயத்தை வெல்வதற்கு ஆக சிறந்த ஆயுதம் ஆன்ம பலம் பாரதியாருக்கு பூஞ்சை உடம்பு பலசாலியான உடல் அவருக்கு இல்லை அதுக்கு அவருக்கு ரொம்ப ஆசை இருந்தது அதனால்தான் உடலினை உறுதி செய்ய என்கிறார் அது தன்னுடைய ஆசையும் கூட நாட்டு இளைஞர்கள் மட்டும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கவில்லை அது அவருடைய இயக்கமும் கூட அவரால் அப்படி இருக்க முடியவில்லை கட்டுபஸ்தான ஒரு தேகத்தோடு அவரால் இருக்க முடியவில்லை ஆனால் அது நல்லதுதான் ஓஷோ சொல்லுவார் ஒரு கவிஞன் அதாவது நடகாத்திரமான கிட்டத்தட்ட ஒரு மல்யுத்த வீரனை போல் ஒரு கவிஞன் காட்சி அளித்து கவிதை எழுதி கொண்டிருந்தால் பார்ப்பதற்கு நன்றாகவா இருக்கும் என்று ஓஷோ சொல்லுவார் அதனால் பாரதிக்கு அது பொருத்தம் இல்லை மற்ற இளைஞர்களுக்கு அது தேவை வீரர்களாக களத்தில் இறங்க இறங்க வேண்டும் என்றால் பலம் தேவை உடல் பலமும் தேவை இப்படி அவருடைய அறிவுரை தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது எளிய படங்கள் பெரும்பாலான இடங்களில் எண்ணுவது உயர்வு நன்று கருது நாளெல்லாம் இணை செய் இணைப்பது முடியும் ஏறு போல் நட புரிகிறது எளிய சொற்கள் தான் ஆத்திச்சூடி முழுமையும் இதே எளிய சொற்கள் தானா என்றால் இல்லை திடீரென்று நம்மை ஒரு உலுக்கு உலுக்கி விடுகிறார் லவம் பல வெள்ளமாம் என்கிறார் லவம் என்றால் என்ன ரேகையில் கனிகொள் என்கிறார் ரேகையில் கனிகொள் அப்படி என்றால் என்ன மேழி போற்று என்கிறார் ஒரு இடத்தில் அது என்ன மேழி மேழி என்றால் கலப்பை அதாவது பாரதியார் தனி மனிதருக்கும் சொல்லுகிறார் சமூகத்துக்கும் சொல்கிறார் அதோடு சேர்த்து கல்வி முறை அதை மாற்ற வேண்டும் என்கிறார் இந்த ஆத்திச்சூடியில் அந்த காலகட்டத்தில் அன்றைக்கும் அது தொடர்கிறது அது இன்னொரு அவலம் அந்த காலகட்டத்தில் ஆங்கில வழி கல்வி மூலமாக நமக்கு என்ன போதிக்கப்பட்டது நம்முடைய பாரம்பரியமான அடையாளங்கள் நம்முடைய கலாச்சாரம் நம்முடைய கல்வி முறை நம்முடைய உணவு பழக்கம் நம்முடைய ஆன்மீகம் நம்முடைய வழிபாட்டு முறை நமக்கு இருந்த செல்வங்கள் இவை எல்லாம் ஒரு மாத்து குறைவுதான் 
மேலை நாட்டு கலாச்சாரம் தான் உயர்ந்தது அவர்களுக்குத்தான் எல்லாம் தெரியும் அவர்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுத்துதான் நமக்கே தெரிகின்றது எல்லாம் நாம் அறியாமையில் இருப்பவர்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை ஆங்கிலேயர்கள் நம் மனதில் விதைத்து விட்டார்கள் மூளை செலவை செய்து இந்த கருத்தை ஆழ பதிய செய்து விட்டார்கள் இதை உடைக்க வேண்டும் என்கிறார் பாரதி கணிதம் பன்னிரண்டு ஆண்டு பகில்வர் என்று சொல்கிறார் ஆனால் அவர்களுக்கு அஸ்ட்ரானமி வானசாஸ்திரம் பற்றி எந்த அறிவுமே இருக்காது ஐயா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஞானகாந்தி அவர்கள் விஞ்ஞானி அவர்கள் அவருக்கு பிடித்த ஒரு வாசகம் பாரதி ஆத்திச்சூடியில் இருக்கிறது ஜோதிடம் தனை இகழ் என்கிறார் ஒரு இடத்தில் மக்கள் அப்பேற்பட்ட ஒரு பாழும் இருளில் இருந்த காலம் ஜோதிடம் பொய் அல்ல ஆனால் ஜோதிடத்தை விட வலிமையானது கடவுள் நம்பிக்கை நம்மவர்கள் இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் பல போலி ஆசாமிகளிடம் போலி ஜோதிடர்களிடம் தங்களை இழந்திருந்தார்கள் அதற்காக எதையும் செய்ய துணிந்தார்கள் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த ஜோதிடம் அஸ்ட்ராலஜி என்பது ஒரு வகையான அறிவியல் ஆனால் நம்மவர்களுக்கு அந்த சரியான புரிதல் இல்லை அதில் காட்டுகின்ற ஈடுபாட்டை நம்மவர்கள் வான வான நூல் நம்மிடம் இருந்தது வான சாஸ்திரம் நம்மிடம் இருந்தது அதை பை அதை பயில்வதில் ஏன் உங்களுக்கு ஆர்வம் இல்லை என்று கேட்கிறார் ஜோதிடம் தன்னை இகழ் என்கிறார் இல்லையா இன்னொரு புறம் என்ன சொல்கிறார் வான நூல் பயிற்சி கொள் என்கிறார் நீதி நூல் பயில் என்கிறார் இந்த ரெண்டு நூல்களையும் சொல்லுகிறார் ஏன் இந்த ரெண்டு நூல்கள் அவ்வளவு முக்கியம் என்று தெரியவில்லை ஆராய்ச்சிக்கு உரியது அவருக்கு வானசாஸ்திரம் மீது ஒரு தனிப்பெரும் ஈடுபாடு இருந்திருக்கிறது அதையும் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது சகுந்தலா பாரதி எழுதுகிறார் என்னுடைய தந்தை ஓய்வு நேரங்களில் எங்களுக்கு நிறைய பாடங்கள் எடுப்பார் திடீரென்று யாப்பிலக்கணம் கற்று கற்றுத் தருவார் பாரதியாருக்கு இலக்கணமே தெரியாது மரபு கவிதைகளே பாடியதில்லை அவர் தொல்காப்பியம் நன்னூல் எல்லாம் பயின்றதில்லை என்று ஒரு கூட்டம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சொல்லிக் கொண்டிருந்தது தொல்காப்பியத்தில் நல்ல பயிற்சி உண்டு பாரதிக்கு அது ஒரு செய்தி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் என் தந்தை திடீரென்று யாப்பிலக்கணம் சொல்லித் தருவார் திடீரென்று வான சாஸ்திரம் சொல்லித் தருவார் என்று சகுந்தல பாரதி எழுதுகிறார் வான நூலை வான சாஸ்திரத்தை வீட்டிலே குழந்தைகளுக்கு சொல்லித் தருகிறார் என்றால் அவருக்கு எந்த அளவு விஞ்ஞானத்தின் மீது ஈடுபாடு இருந்திருக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல சாதாரண வருஷத்து தூம கேது என்று ஒரு கவிதை உண்டு அது எந்த வருடம் என்று நினைவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பத்தோ பதினொன்று என்று நினைக்கிறேன் அந்த வருடத்திற்கு சாதாரணம் என்று பெயர் அதிலே ஒரு வால் நட்சத்திரம் தோன்றியது அதை பற்றி பாரதியார் ஒரு நீண்டு நடிய கவிதை எழுதுகிறார் ஆல்பா சென்சூரி என்கின்ற நட்சத்திரத்தை பற்றி பாரதியார் கவிதை எழுதுகிறார் சூரிய ஒளி பூமிக்கு வந்து சேருவதற்கு எட்டு நிமிடங்கள் ஆகும் என்று எழுதுகிறார் ஒளியின் வேகம் என்ன என்று ஒரு பாடலில் எழுதுகிறார் அதனால் விஞ்ஞானத்தின் மீது அவருக்கு மிகப்பெரிய ஈடுபாடு இருந்தது கல்வி முறையில் அந்த நவீன நவீன விஞ்ஞான கலைகள் இடம்பெற வேண்டும் என்பது அவருடைய உள்ள கிழக்கை அதை இங்கே பதிவு செய்கிறார் கல்வி முறையை அடியோடு மாற்ற வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் உலோக நூல் கற்றுணர் என்கிறார் சரி வெறும் விஞ்ஞானம் மட்டுமா வெறும் நீதி போதனை மட்டுமா என்றால் இல்லை திடீர் என்று ஆன்மீகமும் பேசுகிறார் தெய்வம் நீ என்று உணர் என்கிறார் தத்துவ மசி இது வேதத்தில் இருந்து எடுத்தாண்டது வேதம் புதுமை செய் என்கிறார் இன்னொரு இடத்தில் உலோக நூல் கற்றுணர் வேதம் புதுமை செய் கைத்தொழில் பழகு என்கிறார் இது நம் நாட்டின் பொருளாதாரம் சார்ந்தது பாரதியாருக்கு சுதேசியம் மீது மிகப்பெரிய ஈடுபாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் நாடு முழுக்க சுதேசி சுதேசியம் என்கின்ற ஒரு அலை வீசியது அதில் நம்பிக்கை கொண்டு பாரதியார் அதற்காக கடுமையாக உழைத்தார் வாவுசி அவர்களோடு நம் மக்கள் நம் நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களை வாங்க வேண்டும் இந்த சுதேசிய கனவினுடைய ஒரு விரிவாக்கம் தான் சிந்து நதியின் மிசை பாடல் அதில் ஒரு அதை ஒரு மாத்திரையாக கொடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அதுதான் இந்த வரி கைத்தொழில் பழகு அந்த தொழில் மட்டும் போதுமா என்றால் இல்லை போர் தொழில் பழகு வலிமை முக்கியம் நாட்டுக்கு டிஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ் முக்கியம் வைய தலைமை கொள் என்கிறார் அது இந்த நாட்டுக்கு சொன்னது இந்தியா உலகம் முழுவதற்கும் தலைமை ஏற்கும் தகுதியுடையது என்று பாரதியார் எழுதுகிறார் லோக குரு என்கிறார் இந்திய நாட்டை 
ஆன்மீகத்தில் விஞ்ஞானத்தில் இலக்கியத்தில் வைய தலைமைகள் என்கிறார் இப்படி நிறைய அற்புதங்கள் இருக்கின்றன இன்னும் இன்னும் இந்த ஆத்திச்சூடியை நாம் ஆராய வேண்டும் இன்னும் இன்னும் நிறைய புதையல்கள் இருக்கின்றன ஏன் இப்படி சொன்னார் மேலோட்டமாக பார்த்துவிட்டு போகும்பொழுது நுனிப்புல் மேயும் போது ஒரு பொருள் கிடைக்கிறது ஆனால் அத்தோடு நின்றுவிடக் கூடாது அவருடைய கவிதைகள் எல்லாமே ஒரு மிகப்பெரிய வாசல் அவை நம்மை அழைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றன நாம் தான் அதற்குள் செல்வதில்லை அதற்குள் சென்றால் மிகப்பெரிய பொக்கிஷங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் நான் சொன்னது ஒரு என்ன சொல்வது மிகவும் சிறிய ஒரு அளவு தான் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் நானே எனக்கும் இந்த பாரதியின் புதிய ஆத்திச்சூடி மீது ஒரு தனி ஈர்ப்பு உண்டு இன்னும் இன்னும் இதை நிறைய கற்றுணர்ந்து அதை பற்றி எழுதி ஆராய்ச்சி செய் ஆராய்ச்சி செய்து எழுத வேண்டும் என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட ஆசை காலமும் கடவுளும் அதை கிடைத்து வைக்க வேண்டும் என்று நான் வேண்டிக் கொள்ளுகின்றேன் இறுதியாக எனக்கு ரொம்பவும் பிடித்தது இதை சொல்லிவிட்டு நிறைவு செய்கிறேன் பெரிதினும் பெரிது கேள் என்கிறார் அது என்ன பெரிதினும் பெரிது கேள் திடீர் என்றுதான் ஒரு நாள் இதற்கு எனக்கு பொருள் உரைத்தது என்ன என்றால் இந்த உலகத்தில் இந்த லௌகீக வாழ்க்கையில் எது பெரிது அதாவது பெரிது என்று ஒன்றை தேடி சென்றால் அதைவிட பெரியது இருக்கவே செய்கிறது ஒரு காலத்தில் எய்ஃபுல் கோபுரம் உலகத்தின் மிக உயரமான கட்டடம் என்றால் அதை விஞ்சும் அளவுக்கு துபாயில் புர்ஜ் அல் கலிஃபா என்கின்ற மற்றொரு கட்டுமானம் வருகிறது அப்போது ஐஃபில் டவர் குறுகி விடுகிறது சிறுத்து விடுகிறது இந்த உலகத்தில் அன்றாட வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு பொருளானாலும் சரி அதை விட இன்னொரு சிறந்த பொருள் இருக்கவே செய்கிறது அதற்கு முடிவே இல்லை மனிதர்களிலும் திறமைசாலிகள் என்று பார்த்தால் ஒருவரை விட இன்னொருவர் உயர்ந்தே இருக்கிறார் இவர் தான் பெஸ்ட் என்று சொல்லு சொல்ல முடிவதில்லை அதற்கும் மேல் ஒருவர் எப்படியோ இருக்கத்தான் செய்கிறார் அப்படி என்றால் எது உண்மையிலேயே பெரிது என்றால் கடவுள் ஒருவனே உண்மையில் பெரிதானவன் அவனே ஏனென்றால் அவனை விட பெரியவன் யாரும் இல்லை பெரிதினும் பெரிதானவன் அவனே நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வள்ளலார் பெருமான் என்ன சொல்லுகிறார் கடவுள் ஓங்கி வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார் என்கிறார் உண்மையில் பெரிதினும் பெரிது அவன்தான் அவனை கேள் என்கிறார் பாரதி அற்பமான அழிந்துவிடக்கூடிய நித்தியமாக இல்லாத உலக இன்பங்களுக்கும் உலக இன்பங்களுக்கும் பொருட்களுக்கும் அலையாமல் நிலையான இன்பம் தரக்கூடிய நிலை பேச்சினை வழங்கக்கூடிய கடவுளைக்கு ஆசைப்படு பெரிதினும் பெரிது கேள் என்றால் குடிசையில் இருக்காதே மாளிகை கட்டு என்று பொருள் அல்ல கடவுளுக்கு ஆசைப்படு அற்பமான உலகியல் இன்பங்களுக்கு ஆசைப்படாதே என்கிறார் இது நான் ஒரு நாள் எனக்கு உணர்ந்த பொருள் இதை விட வேற சிறந்த விளக்கங்களும் இருக்கலாம் பாரதியார் அப்படித்தான் எழுதி வைத்திருக்கிறார் எல்லா வரிகளையும் திறந்தே இருக்கின்றன விளக்கங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இதை பற்றி பேச பேச அப்படியே பாரதியார் நம்மை அப்படி இழுத்து கொண்டு சென்று விடுகிறார் இருந்தாலும் காலத்தின் அருமை கருதி நான் இந்த இடத்திலே இந்த என்னுடைய சிற்றுரையை நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன் இந்த அருமையான வாய்ப்பினை எனக்கு வழங்கியமைக்காக மீண்டும் கல்லூரி நிர்வாகத்தாருக்கும் அருள்மொழி அம்மையார் அவர்களுக்கும் சிவனேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் பொறுமையாக இதை கேட்ட பல துறைகள் பல துறைகளை சார்ந்த மூத்த சாந்தோர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி உள்ளத்தை தொட்டு உணர்கின்ற வகை உரைக்கப்பட்ட ஒரு உரையும் கூட ஏன்னா நான் கவிதையினுடைய வரிகளை தொட்டு உணர முடியும் பாரதியினுடைய உள்ளத்தை தொட்டு உணர்வது அவ்வளவு எளிதல் பாரதியினுடைய பரம்பரையை சார்ந்தவராகவும் கவிஞராகவும் இருக்கின்ற காரணத்தில் நிரஞ்சன் பாரதி ஐயாவினுடைய அந்த வரிகள் எல்லாம் மிக அழகாக பாரதியினுடைய உள்ளத்தை நமக்கு அறிமுகம் செய்தது இந்த வகையில் ஐயாவினுடைய கருத்து நூல் கருத்து வைத்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது இந்த நிகழ்வு குறித்ததான கருத்துரைக்கு மாறாக கலந்துரையாடலாக இருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் யாரேனும் ஒருவர் அல்லது இருவர் 
ஐயாவோட அந்த கவிதை அனுபவங்கள் பாரதி குறித்த பாரதியினுடைய கவிதைகள் குறித்த நூல் குறித்த ஒரு கலந்துரையாடல் போல சில வினாக்களை ஐயங்களை எழுப்புவது நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த வகையில் யாரே ஒன்று அல்லது ரெண்டு வினாக்கள் போதும் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் வேற ஒரு பணி இருப்பதனால் மிக சிறப்பாக இறங்கினவர்கள் பேசியதை கேட்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இந்த நூல் வாசிக்கும் முற்றத்தில் ஒருமுறை எனக்கும் கால்வைக்கும் பாக்கியம் கிடைத்ததை மிகவும் மகிழ்வாக எண்ணிக்கிறேன் பாரதியார் புத்தகத்தையும் திருக்குறளையும் நான் எந்த இடத்திற்கு மாறி போனாலும் என்னோடு எடுத்துச் செல்வது வழக்கம் அதுவும் சரஸ்வதி கும்பிடும் பொழுதெல்லாம் வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பாள் என்று மனம் விட்டு பாடும் பொழுது ஒரு நல்ல ஒரு மன அமைதி கிடைக்கும் அதில் அவர் கூறும் கள்ளமற்ற முனிவர்கள் எல்லாம் என்று கூறுகின்றார் யார் அந்த கள்ளமற்ற முனிவர் என்று இப்பொழுது புரிகிறது அருள்மொழி அம்மாவும் நடராஜ நிரஞ்சன் அவர்களும் இவர்களைத்தான் அவர் நினைத்து பாடியிருப்பாரோ என்று நினைக்க தோன்றுகிறது இத்தகைய ஒரு நல்ல நிகழ்வை காதுக்கு இனிமையாக இவ்வளவு சிறப்பான ஒரு உரையை கேட்பதற்கு மிகவும் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்று கூறி மிக்க மகிழ்ச்சியோடு நன்றி ஞானகாந்தி ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி ரத்னவெங்கடேசன் ஐயா மைக் மியூட்ல இருக்கு பாரதியினுடைய வார்த்தைகளுக்கு பெரிதினும் பெரிதுகள் அவங்க ஒரு புதிய விளக்கம் சொன்னாங்க அது மாதிரி முப்பது கோடி முகமுடையால் உயிர் மொய்ம்புறம் ஒன்றுடையால் பாரதி ஒரு வழி போட்டிருப்பார் அந்த மொய்ம்புறம் என்பதுக்கு நீங்க நீங்க தர விளக்கம் என்னவா இருக்கலாம் மொய்ம்புனா வலிமைன்னு பொருள் ஐயா அப்ப அது சரியான அதே பொருள் ஆமா ஆமா சரி மொய்ம்புனா வலிமை கம்பராமாயணத்திலும் வரும் ஆமா வலிமை வலிமை தான் பொருள் பணி நிமித்தம் காரணமாக நான் விடை பெறுகிறேன் வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னும் சந்திக்கலாம் வாய்ப்பு நன்றி அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் நூறாவது நிகழ்வு பன்னாட்டு அளவிலான நூல் வாசிப்பு முற்றத்தை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்துவதற்கு நல்லதொரு வாய்ப்பினையும் அதற்கான நிதி உதவியையும் செய்து வரும் கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு தமிழ்துறையின் சார்பாக வணக்கத்தையும் நன்றியையும் சமர்ப்பிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் அறிவினையும் மாண்டது அமைச்சு என்பார் வள்ளுவர் அதன்படி சமூக அக்கறையும் மாணவர்களின் நலன் பேணலும் அதனை செயலாக்கும் சிந்தனை திறனும் கொண்ட கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் சே அசோக் அவர்களுக்கு இந்த தருணத்திலே நன்றியை சமர்ப்பிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இன்றைய நிகழ்விலே தலைமை உரையாற்றி சிறப்பித்த புதுநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் க சிவனேசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி வாழ்த்துறை வழங்கி சிறப்பித்த முனைவர் அத்தின வெங்கடேசன் ஐயா குணசிலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா மேஜர் இளங்கோபன் ஐயா சத்துவைக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நூறாவது நிகழ்விலே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டவர் பாரதியார் எழுத்துயரன் திரைப்பட பாடலாசிரியர் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் என பன்முக ஆளுமையாளர் திரு நிரஞ்சன் பாரதி பி ஏ எம் பி ஏ அவர்கள் பாரதியாரின் புதிய ஆத்திச்சூடி குறித்து நூல் கருத்துரை வழங்கினார்கள் மூன்றடியால் பாரலந்தான் பரந்தாமன் ஈரடியால் இவ்வுலகத்தை இன்னும் ஆழ்கிறான் வல்லுவன் ஓரடியால் ஐயாரமாய் பாமரருக்கும் பாடம் சொன்னான் பாரதி என்பதாகவும் சுருங்க சொல்லி விளங்க வைக்கும் வித்தை அவருக்கு இயல்பாகவே வாய்க்கப்பட்டது என்பதாகவும் அவையாரின் மீது அவர் கொண்ட பட்சினையும் வேறுபட்ட தளத்தினையும் சுட்டிக்காட்டி நல்லதொரு நூல் கருத்துரையும் வழங்கிய அன்னார் அவர்களுக்கு கல்லூரியின் சார்பாக மீண்டும் ஒருமுறை நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் மானுக்கு அழகு அதன் கொம்பு மயிலுக்கு அழகு அதன் தோகை கல்விக்கு அழகு கசடர மொழிதல் போர்ப்படைக்கு அழகு யானைப்படை என்பதை போல நூல் வாசிப்பு முற்றம் என்ற கோட்டைக்கு பல தூண்கள் வலிமையையும் அழகையும் சேர்க்கின்றன அவற்றின் முதலாவதாக இருப்பது இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் ந அருள்மொழி அம்மா அவர்கள் அவரது கம்பீரமான அழுத்தமான குரலுக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களை அறிமுகம் செய்யும் சொல் வளத்திற்கும் தனி ரசிகர் பட்டாளம் வந்து 
அத்தோடு நூல் கருத்துரையாளர்களை தேர்வு செய்யும் விதம் அதற்கான மெனக்கடல் என்று தன்னை முழு ஈடுபாட்டோடு ஒருங்கிணைத்து செயல்படும் அன்னார் அவர்களுக்கு நன்றிகள் பல அறிவித்தாக்குகின்றேன் மற்றொருவர் வினோத் ஐயா அவர்கள் ஆழம் கால் கொண்ட பன்னூல் வித்தகர் சமுத்திரம் தனக்குள் எத்தனை அதிசயங்களை சாகசங்களை வைத்திருந்தாலும் நம் கண்களுக்கு புலப்படுவது என்னவோ மீண்டும் மீண்டும் அலையை தோ அலையாய் எழுந்து கரையை தொடும் முயற்சி மட்டுமே அதை போல அவரது நிதானமான தொகுப்புறையும் அழைப்புதல் வடிவமைப்பும் நம்மை பல முறை ஆச்சரியப்படுத்தியது உங்கள் அன்னார் அவருக்கும் நன்றிகள் பல இவையெல்லாம் கேட்போருக்கு சாமரம் வீசி கொள்வது போக தங்களுக்கு தாங்களே சாமரம் வீசி கொள்ளும் போல் தோன்றினாலும் கூட தாலம்பூவின் வாசமும் தங்கத்தின் தரமும் யாருன்னு சொல்லி தெருவதில்லை என்றே நான் கருதுகின்றேன் இரண்டாவது தூணாக திகழ்பவர்கள் நூல் வாசிப்பு முற்றத்தில் பங்களிப்பு செய்த நூல் கருத்துரையாளர்கள் அவர்கள் தேர்வு செய்யும் நூல் எத்துணை பக்கமானாலும் சரி அதன் சாராம்சத்தை சுருக்கி சாறு விழுந்து நாவன்மையால் சொல்லும் திறத்தால் நானிலத்தாருக்கு நவீன் சத்திரம் போற்றுதலும் பாராட்டுதலுக்கும் இருந்தது அதிலும் குறிப்பாக பள்ளி குழந்தைகள் பாரதியார் குறிப்பிட்டது போல் தங்கள் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்று மூன்றோ என்பதாக கதைகள் கவிதைகள் சிறுவர் பாடல்கள் என பல்வேறு நூல்களை இந்த முற்றத்திற்கு வர்ணம் பூசியுள்ளார்கள் அவர்கள் அத்துணை பேருக்கும் தமிழ்துறையின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மூச்சாவது தூணாக விளங்குபவர்கள் பன்னாட்டு ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தேடல் என்ற ஒற்றை தோணிக்கு ஆர்வம் வாசிப்பு என்ற இரு துடுப்புகளை பொருத்தி கடல் கடந்து நாடு கடந்து நம்மை பயணிக்க வைக்கிறார்கள் மலேசியாவை சார்ந்த முனைவர் குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா சிங்கப்பூரை சார்ந்த முனைவர் ரத்தின வெங்கடேசன் ஐயா மல இலங்கையை சார்ந்த முனைவர் வானதி பகீரதன் அமெரிக்காவை சார்ந்த முனைவர் சக்தி வினு விஜயகுமார் ஆகிய அத்துணை பேருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இதிலும் குறிப்பாக மலேசியாவை சார்ந்த குணசீலன் ஐயாவும் சிங்கப்பூரை சார்ந்த ரத்தின வெங்கடேசன் ஐயாவும் வெறும் அழைப்புதலில் தங்களுடைய பெயரை அலங்கரிக்க மட்டும் செய்யாமல் ஒவ்வொரு வாரமும் கலந்து கொண்டு தன்னுடைய மாணவர்களையும் கலந்து கொள்ள செய்யும் மிகப்பெரிய அரும்பெரும் பணியை ஆற்றி வருகிறார்கள் நான் அவர்களுக்கு துறையும் சார்ந்த வரையும் சார்ந்த நன்றிகளை உருவா உருத்தாக்குகின்றேன் நூல் என்கிற இரண்டெழுத்தில் மையல் கொண்டு தமிழ் என்ற மூன்றெழுத்தில் ஈர்க்கப்பட்டு வாசிப்பு என்ற நான்கெழுத்தினால் ஆர்வமாய் இணைந்து இந்நிகழ்வு குறித்த கருத்துரைகளை வழங்கி வரும் மலேசியா அருள்நாதன் ஐயா மேஜர் இளையா ஆர்முகசாமி ஐயா எலிசபெத் அம்மா டி என் ராமசாமி ஐயா அத்துணை பேருக்கும் நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கின்றோம் நான்காவது துணாக திகழ்பவர்கள் பார்வையாளர்கள் கட்சில நாயினும் கேட்க என்கின்ற மந்திர கயிற்றால் பிணைக்கப்பட்டு ஆர்வமாய் பங்கேற்கும் பேராசிரியர்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழ் ஆர்வலர்கள் ஆகிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நன்றி